السلام علیکم نائنتھ کلاس اردو کا ہمارا پہلا لیکچر آج میں آپ کو ڈیلیور کرنے جا رہی ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں امتحان سے پہلے کے تمام اسباق آپ اپنی کلاس میں پڑھ چکے ہیں آج ہم امتحان کے مصنف مرزا فرحت اللہ بیگ کے بارے میں پڑھیں گے مرزا فرحت اللہ بیگ اٹھارہ سو تراسی میں پیدا ہوئے اور انیس سو سینتالیس میں وفات پائی جو ہائی لائٹڈ لائنز ہیں یہ آپ ساری یاد کریں گے مرزا فرحت اللہ بیگ دلی میں پیدا ہوئے اور سینٹ اسٹیفنس کالج دلی سے بی اے کیا انیس سو سات میں حیدرآباد دکن چلے گئے انہوں نے حیدرآباد میں ہی وفات پائی مرزا فرحت اللہ بیگ ابتدا میں مرزا علم نشرح کے قلمی نام سے لکھتے رہے بابائے اردو ڈاکٹر مولوی عبد الحق اور عظمت اللہ خان نے ان کی ہمت بڑھائی اور وہ اپنے اصل نام سے لکھنے لگے نظیر احمد کی کہانی پھول والوں کی سیر اور دلی کا ایک یادگار مشاعرہ ان کے یادگار مضامین ہیں ان کے مضامین مضامین فرحت کے نام سے شائع ہو چکے ہیں وہ قادر الکلام شاعر بھی تھے میری شاعری ان کے ان کلام کا انتخاب ہے یہ جو ہائی لائٹڈ لائنز ہیں مرزا فرحت اللہ بیگ کے تعارف میں آپ یہ یاد کریں گے اور ساتھ میں نوٹس آپ کے پاس موجود ہیں نوٹس میں سے الفاظ معنی مرزا فرحت اللہ بیگ کے پیج نمبر یونیک نوٹس سے پیج نمبر ایک سو ایک یہ سارے الفاظ معنی آپ یاد کریں گے ٹھیک اس کے علاوہ آپ بی میں سے ہمسائے کے نام موسیقی سننے سے اجتناب کا خط یاد کریں گے خط لکھنے کا پیٹرن آپ کو سارا پتا ہے آپ ورڈ ٹو ورڈ ایسے ہی اس کو یاد کریں گے اور یاد کر کے اس کی پریکٹس کریں گے السلام علیکم امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے لیکن بڑے ادب سے عرض ہے کہ آپ کی وجہ سے میرا مستقبل تاریخ ہونے کا خدشہ ہے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اسکول کے امتحانات قریب آ رہے ہیں دن اسکول میں گزر جاتا ہے اور رات کا وقت ہی ایسا ہوتا ہے جس میں طالب علم پڑھ کر امتحان کی تیاری کر سکے مجھے معلوم ہے آپ کو موسیقی بہت پسند ہے پہلے تو آپ خود ماں تبلے اور ہارمونیم ریاض فرماتے ہیں یعنی آپ خود تبلے اور ہارمونیم پر پریکٹس کرتے ہیں پھر جب خود تھک جاتے ہیں تو اونچی آواز میں ووفر پر کلاسیکی گانے لگا لیتے ہیں جس سے میرے مطالعے کی ایک سوئی ختم ہو جاتی ہے لہٰذا ملتمس ہوں کہ اگر رات کو ریڈیو سے شگل نہ فرمائیں تو احسان ہوگا اگر ریڈیو سننا لازمی ہو تو آواز کو اتنا مدھم رکھیں کہ آپ کہ آواز آپ کی دیواریں عبور نہ کر سکے یعنی میرے گھر تک نہ آ سکے آواز آپ کے کمرے تک ہی محدود رہے یا آپ کی گھر تک ہی محدود رہے تاکہ میں بھی کچھ پڑھ کر آپ کو دعا دوں امید ہے آپ ممنونیت کا موقع دیں گے ممنونیت کا موقع دیں گے یعنی احسان مند ہونے کا موقع دیں گے امید ہے آپ ایک ماہ میری خاطر یہ تکلیف اور پرہیز برداشت کریں گے میں آپ کا شکر گزار ہوں گا وسلام آپ کا مخلص علیف بے جی آپ یہ خط یاد کریں گے آج آپ کی یہی ڈائری ہے